الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنا بويس كليرا أنا ما كريت إنه أوكي أنا قلت جستنا شات بوكس لا رجلا نبغى نقول أنا بقول كندي نيا إن شاء الله أوكي فاين نبغى نعمل هذا بالعلم جوين جيد ونقول كي نندر أنجي ماني أنا نعمل سامي أم بارني هذا നോമ്പിന്റെ റമദാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് പലരും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഥവാ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഈ വർഷം ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു പി ജിക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി പഠനം അത്യാവശ്യമാണോ ഒരു ജോലി സാധ്യതകൾ നോക്കാമോ സി യു ഇ ടിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഹൈ ക്യു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആളുകൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഈ വർഷം ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതില് ഒരു വൈഡ് ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി പി ജി പഠനമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്ത് കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുക ഇത്തരത്തിൽ കുറെ അധികം സംശയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരു സെഷൻ വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സി യു ഇ ടി പി ജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സെഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ പോസ്റ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മുഹമ്മദ് അദിനാനാണ് അദ്ദേഹം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ലാപ്രോക്സിമ അക്കാഡമി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി യു ഇ ടി സി യു ഇ ടിക്കൊക്കെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ ഐ മീൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൂടി പഠിച്ച ഒരു അലുന്നസ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ആളുകൂടിയാണ് അദിനാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനാനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനാൻ ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇപ്പോ ലാപ്രാക്സിമ അക്കാഡമിയിൽ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അഹമ്മദ് അംജിത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ രണ്ടുപേരും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഞാനും എന്റെ പേര് ഹവാസ് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഡിഗ്രി പി ജി ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും നൽകുകയും അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു വൺ അവർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിനാനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനാനിന്റെ കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അപ്പൊ അതിനാനോട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Ademayata yoru program ilati sera namurran vidhyarthi gale. Swagatun jayana ni ila pivajin jayana. Awas sursa wada suji pichadu wale. Digiri parnatin shesham. Yoru naranju varsham ayata korayin gudim Beliau itu uling narakan na orang mekhalai anak central university kan mana? Awas bawa mana yang Delhi jamia milia ila, anak itu pada ni hari la ana, anje degree kita ni join je kita entrance examination kita ni kita ni selesai. Awal itu samai itu ke, atur tolong popular awal diri mana central university la bodoh, na mula itu na atelier la, pelajar alat kerja kita mula bandu kalak kecuali kita ni cuci ajaran. Di mana anda membeli Central University itu pergi ke mana? Lagi le, anda ada Central University kala? Anda nak orang ke pergi cerita dengan macam mana? Ia question address ini dah lagi le, itu berbad kait tanam bici tanah. Anda membeli pada pergi ke Central University itu pergi ke mana? Inna, kita kerja dengan orang Rajah itu One Nation One Examination yang ada motto itu baga mati Central Government yang dari itu ibu ti umni lana adya mati orang entrance introduce sih kita tu paksa ada ibu ti umni le COVID ini second wave gaya mana nak datang kaji ni lah. Iribati rancil le adem ata dengan orang tu, CUT itu orang ini plus tu kerjanya ala, degree kau rancil itu madu bolatnya degree kerjanya PG kau itu common university entrance test ata, inna India le neat examination kerjanya le tuh beli le randa matte exam ana CUT. Abu, an erat paranya tu boleh, an erat itu pada ni ada orang itu samai itu atur tolong popular allah di rana, an alih anje aru warsham kerjain bo. Pelajar ini ialah swigaya itu kerana ini adalah tanah itu yang pelajar exam agak lama ini marum. Korea ke utara minggal tanahnya, ini ada yang session ini kian na alat alat tanahnya, pelapor pelajar itu naik itu kandang tanah semacam itu dagum yang mana yang mana sila kena. Abang, nama kita itu satu academic research challenge discipline ini ialah pelajaran dalam satu bishayo karya yang lama. Maksudnya, kedua orang itu, nama kita perlu experience untuk nama kita mana sila kena. Central University gel ke reward terhadap ini adalah pertengahan dagel unda yang adalah daniel. Kenapa? Orang orang pertengahan dagel itu adalah nama orang itu cerdik yang boleh. Namuk pelajar ini dia, pelajar terhadap ini adalah utara yang lain itu tiada lagi. Kebetulan, nama orang Central University ialah, awalnya kita ada satu academic exposure. Nama orang itu pada semua orientation class itu adalah nama orang itu klesi atau perangai gel kan orang itu akan exposure dengan orang ini. Entah nak exposure atau nalar dah, nama kita ini ada tiricari yang mana. Kedua, nama kita degree, nama kita ini bishay til pergi. Nama kita na arti le, satu college jil, satu state university ada kiri le beri mana. Nama kita Calicut University atau Kerala University ada kiri le beri mana. Satu college jil le pergi. Jadi ni selesa mana, nama kita Central University le itu pawan ageri. Apo, nama kita ini ada tiricil lah, satu subject jil, jadi satu discipline knowledge. Korang yang kurang flourish iya, orang kurang expand iya, yang nalar desti lah ini kiam. Nama lalu Kerala tiennya porat terlalu. Kendera kerajaan ini setapen yang lalu post graduation jian ata ageri ini kena dawa. Ayam ansla kena tu iya session lalu lah berum CUT PG ke berindi desti kena student zaman nalar dana. Adine porame Aligarh University, adu bolte nene Jamia Millia ada ke autonomous site lalu separate ata beri nalar tu nene entrance sini kurang apply sih dawa, alegal ageri kena dawa. Apo Nampalah, nampalah degree kali ni ada ni selesa. PG kali itu entrance examination, itu dan perlu prepare ini nari samai ana. Kita kerja, ini hari masam, ini badan dia rulai, atau badan dia rulai, atau ada nampak CUT apply cie anda. Apo, ini benda nampalah application ni ada ilm, adu boleh tanya nampalah dini menjadi ada entrance examination, insyaallah June first weekil beri nana hari ini. Apo, ini hari orang nere masam ini rulai, atau ada nampalah preparation ana Central University entrance ni lekuk nampalah tikin atau admission ni lekuk tikin. Apo, ini benda karya mana itu Nampaknya sedikit yang ada karya yang lain tu kaya mana. Atau orang ini, percuh, perdana perta input semua atau mana, jangan ini orang parahnya nampak. Nampak karya, nampaklah pertama kelas sekarang ini apa, plus tu villa, satu nalar school admission kita naik allotment ini basic lah. Nampaklah pelas stream agalum, pelas universe sorry school agalum nampaklah kuarat. Pinjir, nampaklah plus one plus two, satu nalar school admission ni ada tinggal. Plus tu kerja ini, nampaklah meritin ada istana tu. Lagi nampaklah plus two marking ada istana tu lah. Kerala tila penyelitian tenggelai itu lala college kali, nama lala admission ni return dawa. Ah, ipo nama lala degree kali ini nara wasta ya ana, ini wasta ya ana. India lala PG admission ni perdana macam itu, ada dua jenis dikelan lala. 
ഒന്ന് മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ കൺവെൻഷനൽ ആയി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അഡ്മിഷൻ രീതിയാണ് മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ ആണ് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം അവലംബിക്കുന്ന രീതിയാണ് എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻട്രൻസിന്റെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് അഡ്മിഷൻ നേടുന്നത് നേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ശരാശരി അൻപത് ശതമാനം മാർക്കുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും സി യു ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി അഡ്മിഷൻ നേടാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈബുകളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ അത്രത്തോളം കണ്ടെത്താതെ നാട്ടിലുള്ള പൊതുവായ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പൊതുവെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഡിഗ്രിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പി ജിക്ക് നല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അത് മാത്രമല്ല പി ജി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ മുടക്കി നമ്മൾ സെമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാനോ താല്പര്യപ്പെടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഏജ് കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവാം മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പാരൽ കോളേജിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാർക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കാം ഒരു ആവറേജ് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവന്റി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാറ് അതിനപ്പുറത്തും കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും പറയാറുള്ളത് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പി ജിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് നമുക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് സി യു ടി എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി മാർക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത്ര മാർക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ വേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം എൻട്രൻസിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നതിന് എത്രയോ പകുതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെ എൻ യുവിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ നേടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപേന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഒരു സെമ്മിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപയെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വർഷം ചിലപ്പോൾ അതിലേറെ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഫീസിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ പല കുട്ടികളും പിന്നെ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ പോകും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വയൽ കമ്പാരൻ ടു സ്റ്റേ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈല് അത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പുകളായിട്ടും പ്
നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മാത്രമാണ് ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് അതല്ലാത്ത നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സാധാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി അതേസമയം ലൈബ്രറീസും അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മുന്നിലാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജാമിയ മില്ലിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ജെ എൻ യുവിന്റെ ഒക്കെ ലൈബ്രറിയും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഫറൻസിനായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാലും റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ ഫെസിലിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ലൈബ്രറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മള് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇപ്പം അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യക്ക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററുകൾ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡൽഹി പോലെയുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിലും ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സ്പീഡും സ്പ്ലണ്ടറും അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് എൻ ജി ഓസിലും മറ്റുള്ള സംഘടനകളിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകരുടെ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റിനോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമാകുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ജാമ്യയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് പോലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമായിട്ട് എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി വരുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യയിലൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും അവിടെ എം കോം അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ഒക്കെ പോലത്തെ വലിയ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും അത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ കോളേജസ് എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം ഡൽഹിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിലേക്കും പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ മുഖാന്തരമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പല സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പല ചിന്താഗതികളുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ നാടിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറേയും കൂടി നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ടാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ടാണ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജാമ്യയിലെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാമ്യമില്ലയിൽ എത്തുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റൂം മേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിന്നെ ആളുകളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കുറേ കൂടി തൊട്
വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോ അത്തരത്തിൽ ഏതൊരു മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാസം അയച്ചു തരുന്ന ഇത്ര പൈസ അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെലവുകളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രം അലക്കാൻ പോലും നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രാവിലെ എണീപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മളുടെ മോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ കേരളീയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രാവിലെ എണീക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നു കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പോയിട്ട് വരുന്നു തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പൈസ സി ടി കൊടുത്ത് സ്റ്റുഡൻറ് കൺസെഷൻ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് ആയാലും കൾച്ചറൽ എക്സ്പോഷർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ലാംഗ്വേജും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറും ട്രാവലും ഫുഡും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിലേക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വിഷനെ നമ്മുടെ പേഴ്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷം നമ്മൾ പുറത്തൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹവാസിന്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ടെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ച ഒരാള് എന്നുള്ള നിലക്ക് പക്ഷെ നമ്മളെ ഓഡിയൻസിൽ അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഓഡിയൻസിൽ പലരും സി യു ഇ ടിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അതേസമയം സി യു ഇ ടി അത്ര തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി തലങ്ങളിൽ അത്ര അത്രയധികം എന്താണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഒന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പഠനത്തിലൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി പോയി ഇനിയിപ്പോ ഒരു പി ജി എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ആവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് പോയാൽ പോരെ ഒരു ഡിഗ്രി തന്നെ ധാരാളമല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും മേ ബി നമ്മുടെ ഗേൾസിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു തുടർ പഠനം ഒന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു ഡിഗ്രി മതി തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരോട് എന്താണ് അതിനാണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി തുടർ പഠന സാധ്യതകൾ അത്യാവശ്യമാണോ ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് എന്താണ് അതില് അതിനാന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പി ജി കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും കൂടെ എടുത്തു അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേയൊക്കെ മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ കാലം മാറി മാത്രമല്ല ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്ന ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എലിജിബിലിറ്റി വന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ന് അത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക
പിന്നീട് നമുക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട്സിലും കൂടെ നമ്മൾ പി ജി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാംസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതൊരു എക്സാം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റിസർച്ച് രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകാനും നമ്മൾക്ക് അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകും പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാല് പൊതുവെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പഠനം നിർത്തുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ അവലംബിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിനും വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇപ്പം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ സംഘടനകളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വിസ്റ്റ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളാണെങ്കിലും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെയൊക്കെ മോറൽ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പം ഹവാസിനെ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളും ജാമ്യയുടെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റൊക്കെ നടത്താം അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗ്യാതറിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ എല്ലാ രീതിയിലും സേഫ് ആണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കാരണം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഇപ്പം മലയാളികളുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളുണ്ട് മത സംഘടനകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് എവിടെയും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് പി ജി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ഏത് ഇപ്പം റിസർച്ചിനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പോകുന്നതായിട്ടാണ് കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൂടെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കും ഇപ്പം മുന്നേ ഒക്കെ കേവലം ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് പി ജിയും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറ്റൊക്കെ പോലത്തെ എക്സാംസ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ അത്രത്തോളം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധ്യതയും നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റിയും നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് അതിനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഫീണോ അതില് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ അതിനാന് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ പി ജിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി പി ജി സി യു ടി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് പി ജി അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്ത് പലരുടെയും ഒരു കൺസേൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്ട് എനിക്ക് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് എനിക്ക് പോയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രീം ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ആണോ ഒരു മേ ബി അവര് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ അവര് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് അത് അവർക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കില്ല അതേസമയം പി ജിക്ക് അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഒരു സ്ട്രീം ചേഞ്ചിങ് പോസിബിൾ ആണോ അങ്ങനെ കുറെ കൺസേൺസ് പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു സോഷ്യോളജി ആണ് ഡിഗ്രിക്ക് എടുത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് സൈക്കോളജി ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എം ബി എ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിലെന്താണ് അതിനാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജോഗ്രഫി ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും കൂടെ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു അക്യൂമെന്റ് പല സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാറാം ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് ടു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സയൻസ് എടുത്ത ആളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എടുത്ത ആളുകളായില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു നാട്ടത്തെ പല സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റികളും കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് സയൻസ് എടുത്തു പിന്നെ സയൻസ് പഠിച്ചാലല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ സയൻസ് തന്നെ ഡിഗ്രി എടുത്തേക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് പല ആളുകൾക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ കുറെയും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആവും മാത്രല്ല നമ്മളുടെ ഒരു പിന്നെ അക്കാദമിക്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബിസി ആവുന്ന ഒരു
ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ആളുകൾ ലിറ്ററേച്ചറിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ സ്റ്റഡീസിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ആൻഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പോലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിസ്റ്റിലേക്ക് ടാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ പി ജി കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് പി ജിയിലോട്ട് പോകാം ടിസ് നെറ്റ് എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ സി യു ടിയിലൂടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് ഇപ്പം നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെയോ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും ആ കോഴ്സ് പക്ഷെ പി ജിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം ഏത് സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് ഏത് മേഖലയോടാണ് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഏതാണെന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം റിസർച്ച് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ റിസർച്ചിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്കോപ്പ് ഉള്ള വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മേഖല ഏതാന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഫ്ലുവില് ആദ്യം ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഫ്ലു പോകാൻ പറ്റിയില്ല ജാമ്യെ തന്നെ എടുത്തു അപ്പൊ അത് ഉള്ളിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പി ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പി ജിയും കൂടെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ആളെ ഡിപെൻഡ്സ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക്സ് അതിനാൽ അപ്പൊ അതിനാന് അതിനാന്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും എന്താണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മൊത്തമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓവർ ഓൾ എന്ത് എക്സ്പോഷർ ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ അംജദ് അഹമ്മദ് അംജദ് നമ്മുടെ ലൈവിലുണ്ട് അഹമ്മദ് അംജദ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സി യു ടി ആസ്പിറൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക മേ ബി പലർക്കും ഇതുവരെ അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഏത് സൈറ്റ് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അഹമ്മദ് അംജദ് അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പി ജി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സി യു ഐ ടിയുടെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഹമ്മദ് അംജദ് തുടങ്ങി വെക്കോ ഏതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സി യു ടി അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം തീർച്ചയായും ഇപ്പോ ഞാനിതില് അതിന് മുൻപ് ഒരു എന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിസിബിൾ ആണോ ഓക്കെ സോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇപ്പോ സി യു ടി പി ജിയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അതിനാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് എന്തൊക്കെ എക്സ്പോഷർ മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടുന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോ സി യു ടി പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നേരത്തെ അതിനാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് സി യു ടി പി ജിയും അതുപോലെ തന്നെ യു ജിയും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു യൂണിവേഴ്സി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ഒരു എൻട്രൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ആദ്യം ഇത് ഇതിന് മുൻപ് ഇത് സി യു സി ഇ ടി അതായത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഈ ഒരു മാറ്റം മുതലാണ് പിന്നെ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അതിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് പോയി കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയി ഈ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സി യു ഇ ടിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സി യു ടി പിന്നെ പി ജി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് നിലവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അതിലെന്തെങ്കിലും മറ്റ് കറക്ഷൻസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമാണ് മാർച്ച് സോറി മാർച്ച് അല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അത്രയുമാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരൊട്ടനവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട് അതിലെ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഏറ്റവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേരത്തെ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ റാങ്കിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ട് വരുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജെ എൻ യു അതുപോലെ പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള അടക്കമുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഒട്ടനവധി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതിന്റെ മീൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ജിയിൽ അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല സി യു ടി യു ജിയിലാണ് ഒന്നും കൂടി അതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പുറമെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സി യു ഇ ടി പിന്നെ അല്ലാതെ എൻട്രൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജാമിയും അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി യു ഇ ടി പി ജിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കോഴ്സുകളും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ജാമിയയിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ സി യു ഇ ടിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുള്ളൂ പേർഷ്യനും എം എ പേർഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഈ അഞ്ച് കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ സി യു ടി പി ജി വഴി ജാമിയ അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ജാമിയയുടെ ജാമിയ നടത്തുന്ന ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ നടത്തുന്ന ജാമിയയുടെ എൻട്രൻസ് മുഖേനയാണ് അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു യു ജിയുടെ കേസും വരുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് മാത്രമാണ് സി യു ടിയിൽ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ജാമിയയുടെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അലിഗഡിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലിഗഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പി ജി വരുന്നത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് മുഖേനയാണ് എന്നുള്ള അപ്പോ ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ സി ജാമിയയുടെ ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ മൂന്നായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇനി ഈ നാല് അഞ്ച് കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ സി യു ടി വഴി ജാമിയയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സി യു ടി യു ജിയുടെ അപേക്ഷ അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ യു ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോ രണ്ടാമത് റീഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇരുപത് സോറി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജാമിയയില് ഇന്നും കൂടിയും അതിന്റെ എന്തോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് പേപ്പറിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു സാധനം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് മൂന്ന് പേപ്പറിന് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആയിരം പിന്നെ ഒ ബി സി എണ്ണൂറ് പിന്നെ എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ പേപ്പറിനും ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് അഞ്ഞൂറും അതേപോലെ തന്നെ അതല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കി കാറ്റഗറിക്ക് നാനൂറ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന നാലാമത്തെ പേപ്പറും അഞ്ചാമത്തെ പേപ്പറിനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് വരുന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് എൻട്രൻസ് മീൻസ് പേപ്പറിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് എക്സാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും
ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വെർബിലബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡൊമൈൻ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറി അതിൽ ഈ ലാംഗ്വേജും വരുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അബിലിറ്റി അനലിറ്റിക്കൽ സിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിപ്പോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റാസും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ എൻ ടി എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ ടി എയുടെ ബ്രോഷറിലുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പോ സി സി ഒ ക്യു പി സീറോ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാറ്റേൺ ടു സീറോ ടു എ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഇത് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മീൻസ് ഓരോ പേപ്പർ കോഡിനും ഇത്തരത്തിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എത്ര കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇരുപത് കോഡ് വരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് പേപ്പർ വരെ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പാർട്ട് എയില് നമുക്ക് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്കീം വരുന്നത് പിന്നെ ശരിയുത്തരത്തിന് നാല് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിന് പിന്നെ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള നിലക്കും പിന്നെ അതിന്റെ സ്കോർ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിക്കാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എൻ ടി എയുടെ സ്കോർ ഇപ്പോ എൻ ടി എ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സാം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ ജെ എൻ യു എക്സാം ജെ എൻ യുലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന മീൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാർട്ട് ബി മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എൻട്രൻസിന്റെ സ്കോർ പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നു പേപ്പർ കോഡ് പ്രകാരം ഈ പേപ്പർ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബ്രോഷറൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി എയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്രോഷറിലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റിയും പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അതത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കോഡ് പിന്നെ എന്താ പറയാ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജെ എൻ യുല് പാർട്ട് ബി ആണ് അങ്ങനെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇത്തരത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാർട്ട് ബി വരുന്നത് പിന്നെ ജെ എൻ യുല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ബാക്കി എല്ലായിടത്തും രണ്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇപ്പൊ എൻ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എക്സാം നടത്തുന്നത് വരെ റോള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ ടി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്കോർ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണോ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കോർ കാർഡ് വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് ജെ എൻ യുല അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻ ടി എ മീൻസ് ഇത് എഴുതി അതായത് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി യു ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ആദ്യം അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ സ്കോർ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജെ എൻ യുവിന്റെ പോർട്ടലില് അത് ആ പോർട്ടലിൽ ആ സമയത്ത് തുറക്കും അപ്പൊ ആ തുറന്ന് പിന്നെ പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്കോർ കാർഡ് വെച്ച് അപേക്ഷിക്കണം ഞാൻ ജെ എൻ യുല് എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയുള്ളതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഈ സ
പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ യൂണിവേ പിന്നെ ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ രീതിക്കാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് വരിക അപ്പൊ ആദ്യം ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആധാറ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി പിന്നെ ആധാർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ആധാറിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ ഇതിലേക്ക് നിർബന്ധമല്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഡുകൾ വരും ഇതിപ്പോ കുറച്ച് കോഡുകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് കോഡുകളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും സോഷ്യൽ വർക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഏത് കോഡാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഇതില് സോഷ്യോളജിക്ക് ഒരു കോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ കോഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചില കോഴ്സിന് അതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ കോഡുകൾ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യത ഇതിൽ സോഷ്യോളജി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞ കോഡ് ചിലപ്പോ വേറെ കോഡായിരിക്കാം കാരണം ഇതിൽ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേപ്പറുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു കോഡാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആ കോഴ്സിന്റെ കോഡ് ഏതാന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അത് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ കോഡ് ഏതാന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേജ് വരെ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഈ രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടകയിൽ ഈ കോഡാണ് എഴുതേണ്ടത് സി സി ഒ ക്യു പി പതിനേഴ് എന്നുള്ള കോഡാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ അതിന് വേണ്ട ഡി കെ മീൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ രീതിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ സോറി രണ്ട് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് സെക്ഷൻ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ വൺ രണ്ട് പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം ഹിന്ദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ എഴുതാം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ഓൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെലക്ട് ഓൾ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം പിന്നീട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മതി അല്ലെങ്കിൽ ജെ എൻ യു മതി എങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സാധനം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മീൻസ് സോറി എക്സാമിനേഷന് മുൻപ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ജി സി നെറ്റ് അടക്കം പല എക്സാമുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കാം നോ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലൈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് സിഗ്നേച്ചറും ഫോട്ടോ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒ ബി സി മീൻസ് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണു
ജെ എൻ യു ൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെവ ലേബർ സ്റ്റഡീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ലേബർ സ്റ്റഡീസിന്റെ കോഡ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ സെയിം കോഡ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കോഡ് മാറി മീൻസ് അതിന്റെ പുതുതായിട്ടൊരു കോഡ് അവർ കൊടുത്തു അതെന്തോ പി ജി ക്യു പി സെവൻറ്റി നയൻ ആദ്യം ട്വന്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ എഴുപത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ള കോഡ് പിന്നീട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളത് സപ്പോസ് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അഥവാ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുന്നില്ലാണ് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ സബ്മിറ്റ് മീൻസ് സോറി അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നുള്ള കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കറക്ഷൻ വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് തിരുത്താം എന്നുള്ള ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വളരെ കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറുകളും സി യു ഇ ടി യുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ അഹമ്മദ് നമ്മളെ കാണിച്ചു അഹമ്മദ് അംജദ് എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ല ഇനിയും ഫെർദർ ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ നമ്മളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഡ് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അഹമ്മദ് അഹമ്മദിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രോഷർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി യു ടിയുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം യെസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം നമ്മള് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോ അഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം ബി എ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോഴ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാനൊരു സംഭവം കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോ ഇതില് പിന്നെ നമ്മള് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെന്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടില് മീൻസ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് മീൻസ് നമ്മള് നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അഡ്രസ്സും സെയിം കൊടുക്കാറുണ്ട് സപ്പോസ് നമുക്ക് സെന്റർ ഡൽഹിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ സ്ഥലത്ത് സെന്റർ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനന്റ് അഡ്രസ്സിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലോ നമ്മള് നിൽക്കുന്ന അഡ്രസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ സെന്ററിൽ മറ്റേ സെന്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റീവ് എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ സെന്റേഴ്സ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് സെന്റർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് കോഴ്സുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേര് ഓരോ കോഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ
ഹൈദരാബാദും പോണ്ടിച്ചേരിയും കൊടുത്തു മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് എന്റെ സ്കോർ വെച്ച് കൊടുത്തു ആ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് അവർ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടും ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ റിസർവേഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള അതല്ലാതെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇറക്റ്റ് എക്സാം ആണെന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടില് പിന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് സോറി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിനെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ പോർട്ടലിലാണ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരൊറ്റ പോർട്ടലിൽ തന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റ പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി ആ സ്കോർ കാർഡ് വരുന്നത് വരെ എൻ ടി എയുടെ ജോലിയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ സി യു ടിയുടെ ജോലിയുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് യു എൻ ടി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ സ്കോർ കാർഡ് വെച്ച് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപേക്ഷ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അതിൽ പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ ട്രാൻസ്ഫറോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകും സപ്പോസ് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു നമുക്ക് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇതേ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ജയനുവിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് ഇപ്പൊ പോണ്ടിച്ചേരി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരി ജോയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് ജയനുവിൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ജയനുവിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറാം അതായത് നമുക്ക് കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ വിട്ടു പോയത് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് റീഫണ്ട് ആവുന്നില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീസും പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടൂല നിങ്ങൾക്ക് അത് റീഫണ്ട് ആവുന്നില്ല യെസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഹൈക്യൂ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അറിയിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ബാച്ചിൽ ബാച്ച് വൈസ് ഓരോ കോഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലാനിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈക്യൂ വിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള അക്കാഡമിക് വിങ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹൈക്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് സ്ഫിയറിൽ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഈവൻ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് മുതൽ ബാലവേദി മുതൽ ഐ മീൻ വളരെ ചെറിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മുതൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വരെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൈക്യൂൻ അണ്ടറിൽ കരിയർ സപ്പോർട്ട് ഡെസ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കരിയർ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കരിയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴി നമ്മൾ അറിയിക്കാറുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഷാല നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴിയൊക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സന്തോഷം പറയാണ് നന്ദി പറയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത അതിനാനും അഞ്ചതിനും പ്രത്യേകം ഹൈക്യൂന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഒരു സമയം വളരെ ക്രൂശ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കുറെ ക്വറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഴ്സണലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് കൂടാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും കാര്യങ്ങളും സെഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചതിനും അതിനാനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഹൈക്യൂന്റെ പേരിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സോ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വാസുദാൻ അലഹമുല്ലാ റബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വ